সেটা আপনি ওখানে বলেছেন আর যে কোনো ধরনের ওয়েব যে কোনো ধরনের পেজ হোক না কেন সেই বিষয়ে যদি আমাদের বিন্দুমাত্র আইডিয়া নাও থাকে আমরা তারপরেও ওয়েব স্ক্রিপিং করেই কী করতে পারবো মানসম্মত ওয়েব কন্টেন্ট আমরা দেখতে পারবো আমরা ইনস্ট্যান্ট ওটা নিয়ে আমরা স্টাডি করতে পারবো তাই না আমরা যেটা জানি না সেটা আমরা ইনস্ট্যান্ট মানে কি জানতে পারবো পোস্ট ক্রিয়েট নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে হুম তাহলে পোস্ট ক্রিয়েট নিয়ে আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখবেন আমি যে রেফারেন্স ভিডিওগুলোর কথা বললাম এই ভিডিওগুলো আপনারা অফিস থেকে নিয়ে যাবেন দেখবেন দেখার পর যেখানে যেখানে প্রবলেম হয় যেখানে যেখানে বুঝেন না সেখানে ইয়া করে সেগুলোর প্রবলেমগুলো নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে ঠিক আছে আমি হয়তো ক্লাসের মধ্যে এগুলো সলভ করবো অথবা ক্লাস শেষে এগুলো সলভ করবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়ে আলোচনা করলাম পোস্ট তৈরি করা এরপর হচ্ছে লাইক বাড়ানো ফেসবুকের সবচেয়ে বেশি বেশিরভাগ কাজ যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে লাইক বাড়ানো এখন লাইক বাড়ানোর কাজটা কি লাইক বাড়ানোর কাজটা দু রকমভাবে হয় একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফিক্সড বায়ার আপনাকে বলবে যে আমাকে দশ হাজার লাইক দিতে হবে দশ হাজার লাইক যদি দাও তোমাকে আমি একশো একশো ডলার দেবো অথবা পাঁচশো পাঁচশো ডলার দেবো ঠিক আছে আবার কিছু বায়ার বলবে যে তুমি তোমার মতো করে কাজ করো আমি তোমাকে পার আওয়ার প্যা করব ঠিক আছে তো আপনারা কখনো কখনো টার্গেট বেসড কাজগুলো নেবেন না ঠিক আছে যদি কোনো বায়ার বলে যে আপনাকে দশ হাজার লাইক দাও দশ হাজার লাইক দিলে তোমাকে আমি পাঁচশো ডলার দেবো এটা হচ্ছে টার্গেট তার মানে আপনি যদি নয় হাজার নয়শো নিরানব্বইটা লাইক দেন লাইক দেন ঠিক আছে সে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় দিবে যে আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে দশ হাজার লাইক জোগাড় করে দাও এক সপ্তাহের মধ্যে যদি দশ হাজার লাইক জোগাড় করে দিতে পারো তোমাকে আমি কি দেবো পাঁচশো ডলার পাঁচশো পাঁচশো ডলার দেবো এখন এক সপ্তাহের মধ্যে টাইমটা তো লিমিটেড এক সপ্তাহ এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আপনি নয় হাজার নয়শো নিরানব্বইটা লাইক দেন লাইক জোগাড় করে দেন একটা লাইক বাকি আছে ঠিক আছে সে কিন্তু কি আইন এইভাবে লিগেলি আপনি কি কোনো ক্লেম করতে পারবেন কারণ চুক্তি হচ্ছে অনুযায়ী হচ্ছে আমি কি বুঝতে পারছি এখন আপনি ওডাসকে কোনো ক্লেম করতে পারবেন না যে এই বাইরে আমার পেমেন্ট দিচ্ছে না এই ওডাসকে আপনি কোনো ক্লেম করতে পারবেন না ঠিক আছে তো সুতরাং কন্ট্রাকচুয়াল কাজ নেবেন না নেবেন হচ্ছে না পার আওয়ার কাজ আর অনেকগুলো বায়ার আছে আগে যে কাজটা হইতো ফেক লাইক ওই যে সফটওয়্যার দিয়ে লাইক লাইক বাড়ানো অটো লাইক ঠিক আছে অটো লাইক বা ফেক লাইক তো এই ফেক লাইক করে বায়ারের কোনো কাজ হয় না এখন প্রথম দিকে বায়াররা এই বিষয়গুলো বুঝতো না ঠিক আছে এখন কোনো বায়ার যদি ফেক ভেবে তার প্রোফাইলে দেখে যে এখানে কয়েক লাখ লাইক আছে এটু তো বায়ার বাস কি আত্মতৃপ্তি হইতো সন্তুষ্ট হইতো কিন্তু কি আসলে তারা কি আসলে কোনো কাস্টমার যারা লাইক করছে এই লাইকের ফলে বায়ারের কি আসলে কোনো লাভ হচ্ছে আসলে কোনো লাভ হচ্ছে না তো যে কাজটা করে কোনো লাভ হবে না সেই কাজটা করার করা করে কি ওটা হচ্ছে বাইরের সাথে একদম স্ট্রেট কী কী করা প্রতারণা করা ঠিক আছে অটো লাইক দিয়ে কাজ করা অথবা কোনো সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করা ওই কাজটা আপনারা কখনোই করবেন না যে কাজটা করে বাইরের লাভ হচ্ছে না সেই কাজটা কি মানে সেই কাজটা কখনোই কখনোই করবেন না তো যেটা করলে বাইরের লাভ হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি রিয়েল লাইক রিয়েল লাইক করি তাহলে বাইরের লাভ হবে আর আমরা রিয়েল লাইক কীভাবে করবো একটা বায়ার কাজ চালু রাখবে কখন সে এখান থেকে বেনিফিটেড হলে নাকি বেনিফিটেড না হইলে সে যদি দেখে যে লাইক হইতে হইতে কি কয়েক লাখ লাইক হয়ে গেল কিন্তু তার এক্সপেক্টেড সেলস বাড়তেছে না তখন সে কিছু সন্দিহান হবে না ঠিক আছে তো আগে অনেক ফ্রিলান্সার এরকম করত ঠিক আছে তো আপনি বায়ারকে শুরুতে যেটা এনসিওর করবেন যে আপনি যে লাইকগুলো দেবেন সেগুলো রিয়েল লাইক আর রিয়েল লাইক দেওয়ার দেওয়াটাকে কখনো ইয়া দিয়ে হয় না সফটওয়্যার সফটওয়্যার দিয়ে হয় না আর কখনো কি টার্গেট দিয়ে হয় না যে আমাকে এতদিনের মধ্যে এত এতটা লাইক আনতে হবে এটা টার্গেট দিয়ে কখনো হয় না তো রিয়েল লাইক দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে ভালো মানের পোস্ট তৈরি করতে হবে এবং লিঙ্ক বিল্ডিং করতে হবে তিনটে কাজ দুটে কাজ করতে হবে ভালো মানের পোস্ট তৈরি করা তারপর কি করা লিঙ্ক বিল্ডিং করা ঠিক আছে আর মানুষকে কি করা ওই লাইক দিতে বলা ঠিক আছে এখন লাইক দিতে বলা বলতে অনেকগুলো পেজ কামরা দেখি যে দয়া করে লাইক দেন এরকম কিছু কথা কথা লেখা থাকে না ঠিক আছে আপনি অভিবে আপনারা অভিবে লাগবেন না কারণ দয়া করে লাইক দেন মানে কি এটা হচ্ছে নিজের প্রেস্টিজ কমানো তার কাছে করোনা প্রাপ্ত করোনা প্রাপ্ত প্রত্যাশা করা ঠিক আছে 
আপনি একটু ইয়া নিয়ে বলবেন যে যদি আপনি মনে করেন যে অন্য কারোর জন্য বিষয়টা প্রয়োজন যদি আপনি মনে করেন যে আপনার জন্য পেজটা ইনফরমেশনগুলো প্রয়োজন তাহলে আপনি লাইক দিতে পারেন কারণ লাইক না দিলে পেজটা পেজটা হারাই যাবে খুব ভালো একটা পেজটা পাইলো ইনফরমেটিভ একটা ইনফরমেটিভ একটা পেজ পাইলো এখন ওইখানে যদি সে লাইক দিয়ে রাখে তাহলে সে সে কি ওই পেজ থেকে প্রচার দেবো সবগুলো জিনিস সে দেখবে যদি সে লাইক না না দিয়ে রাখে তাহলে সে দেখবে না তো মানুষ যখন কোনো কাজ করে সেটা যে কোনো যে কোনো প্ল্যাটফর্মে হোক মানুষ যখন কোনো কাজ করে সেটাকে অন্যকে লাভবান করে দেওয়ার জন্য কাজ করে নাকি নিজের লাভে কাজ করে নিজের লাভে কাজ করে তো আপনি যদি সেভাবে যদি তার কাছে উপস্থাপন হতে পারেন যে আমাকে যদি লাইক দাও তোমার লাইক তোমার লাভ আছে ঠিক আছে ভিউয়ার বেনিফিটেড হবে এই জিনিসটা যদি ভিউয়ারের মাথায় ইয়ে করতে পারেন তাহলে ভিউয়ার তো নিজে লাইক দিবেই প্লাস কি আরও মানুষকেও ইন্সপায়ার করবে এটা তাহলে এটা লাইক দেওয়ার জন্য যে জিনিসটা দরকার এখান থেকে অনেক ভালো ভালো ইনফরমেশন আসে আসে এখানে লাইক দাও আর যদি বাইরে আর যদি মানুষকে যদি ভিউয়ারকে যদি রিকোয়েস্ট করেন তাহলে সে লাইক দেওয়ার থাকলেও দিবে না সে সে সন্দিহান হবে আমি কি বুঝতে পারছি এখন লাইক দেওয়ার অন্যতম ইয়াকি যে ভিউয়ারকে যদি আপনি এনশিওর করতে পারেন যে আমাদের এখান থেকে ভালো ভালো ইনফরমেশন আসে আমরা প্রতিদিন অনেক ভালো ভালো ইনফরমেশন দিই যেগুলো কি দরকার ঠিক আছে তাহলে আমাদের যারা রিলেটেড পারসন তারা আসবে আপনি যে প্রোডাক্টের মার্কেটিং করবেন সে প্রোডাক্ট সে সম্পর্কে যারা রিলেটেড তারাই আসবে আচ্ছা এখন আমার কাছে অনেকে আসে যে লাইক বাড়ানোর জন্য অটো লাইকের অটো লাইক সফটওয়্যার আছে কিনা অটো লাইক সফটওয়্যার দেওয়ার জন্য ঠিক আছে অনেক অনেকভাবেই আসে তো আমি যেই জিনিসটা স্ট্রিক্টলি আমি কি ডিসকারেজ করি এখন প্রত্যেকটা প্রফেশন আর একটা কী আছে ইয়ে আছে পবিত্রতা আছে এখন প্রফেশনও যদি একবার যদি কী করেন যে কোনো একটা প্রফেশনে সেটা যে কোনো প্রফেশন হোক না কেন কোনো প্রফেশনে খারাপ না বাট যে কোনো প্রফেশন খারাপভাবে করা যায় ডাক্তার ডাক্তারি প্রফেশনটা খুবই ভালো ভালো না কোনো ডাক্তার যদি মানুষের কিডনি বিক্রি করে দেয় ডাক্ত ঠিক আছে সেই প্রফেশনে কি ভালো প্রফেশন বলা যাবে তাই না একজন গবেষক গবেষণা করা একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী মানে অনেক ভালো একটা বিষয় অনেক মহান একটা বিষয় কিন্তু সেই বিজ্ঞানী যদি ড্রাগ তৈরি করে সেটা কি আমরা ভালো কাজ বলতে পারি তো সবগুলো প্রফেশনে কী আছে প্রত্যেকটা প্রফেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্দেশ্য হলে কি মানুষের সেবা করা কিন্তু সে প্রফেশনকে সে প্রফেশনে কী করা যায় মানুষকে অনেক ব্যাপার ঠক ঠকানো যায় কিন্তু যেটা মানুষকে ঠকানোর জন্য প্রফেশন সেটা কখনো কি সেটা দিয়ে হালকা কি করা যায় টেম্পোরারি কিছু টাকা ইনকাম করা যাবে ঠিক আছে হয়তো তিন মাস হয়তো ছয় মাস এরপরে কি আর থাকবে কিন্তু যেটা রিয়েল প্রফেশন সেটা টাকাটা কম আসবে ধীরে ধীরে আসবে কিন্তু সেটা সারা জীবন ধরে কি লং লাস্টিং হবে আমি কি বুঝতে পারছি আর যদি আপনি বায়ারকে যদি দেওয়ার চিন্তা করেন যদি কোনো আমি বায়ারকে কি লাভবান করে দেব একজন বায়ার আপনার কাছে আসবে কেন সে নিজে লাভবান হওয়ার জন্য তো সে যদি নিজে লাভবান না হয় আলটিমেটলি সে তো আপনাকে রাখবে না সে তো কাজ করাবে না ঠিক আছে তাকে যদি আপনি লাভবান করে দিতে পারেন তার যদি কাজ করে দিতে পারেন সে সারা জীবন আপনাকে ইয়ে করবে তো এখন লাইক বাড়ানোর যে কাজগুলো আমরা কোন কাজগুলো নেব ফিক্স প্রাইজের নাকি পার আওয়ার পার আওয়ার কাজগুলো আমি আপনাদেরকে স্ট্রিক্টলি মানা করতেছি যে ফিক্সড প্রাইজের কাজগুলো নেওয়া যাবে না ঠিক আছে লাইকের যে ফিক্সড প্রাইজের কাজগুলো আমরা সেগুলো স্ট্রিক্টলি অ্যাভয়েড করবো কোন কাজগুলো নেব পার আওয়ার এখন পার আওয়ারের কাজগুলো মানে কি আপনি আপনার মতো করে কাজ করতে থাকবেন কি হবে আপনি আপনার মতো করে কাজ করতে থাকবেন কি হবে লাইক আসবে এবং যে ওটুকু লাইক আসবে ওটুকু ওটুকু হচ্ছে রিয়েল ঠিক আছে তো কোনো একটা রেস্টুরেন্টের জন্য আমরা কি লাইক বাড়াবো কোনো একটা রেস্টুরেন্ট এখন খাবার দাবার নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে তারাই কি লাইক করবে তাই না কোনো একটা ফ্যাশন হাউস নিয়ে আমরা লাইক লাইক বাড়াবো তাহলে ফ্যাশন হাউস নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে তারাই কি এখানে এখানে লাইক দেবে ঠিক আছে তো যার ফলে আমরা অ্যাকচুয়াল ইয়াগুলো পাচ্ছি ফেক লাইক যদি কয়েক লাখ হয় কয়েক কোটি হয় এখানে কাস্টমারের কোনো লাভ নাই আর রিয়েল লাইক যদি হয় কয়েক হাজার ঠিক আছে আমি কোনো একটা ফ্যাশন হাউসের জন্য লিঙ্ক বিল্ডিং করতেছি লাইক বাড়াচ্ছি তাহলে এক হাজার মানুষ যদি কী করে আমার পেজটাকে যদি লাইক করে জাস্ট এক হাজার এই এক হাজার মানুষ কারা তারা হচ্ছে ইন্টারেস্টেড বায়ার ঠিক আছে তো যারা ইন্টারেস্টেড তারা কী হবে আচ্ছা তাহলে আমরা তাহলে আমাদের লাইক বাড়ানোর জন্য দুটো কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে ভালো মানুষ পোস্ট তৈরি করে আরেকটা হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং করা আপনারা কি বিষয়টা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে আর লিঙ্ক বিল্ডিং লিঙ্ক বিল্ডিং করা এবং আরও কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে কি করা ধরুন কোনো একটা মেন পেজ ধরুন শৈল্পিক ফ্যাশন আমাদেরকে একটা কাজ দিল যে আমার শৈল্পিকের মূল যে ফ্যান পেজটা ওই ফ্যান পেজে লাইক বাড়াইতে হবে তাহলে আমরা আরও কি করতে পারি অনেকগুলো সাবোর্ডিনেট পেজ খুলতে পারি না শৈল্পিকের জন্য অনেকগুলো ইনফরমেটিভ
ইনফর্ম ফর্মেটিভ ফ্যান পেজ ক্রিয়েট আপনাকে বুঝতে পারছেন তাহলে লাইক বাড়ানোর জন্য আমাদের তিনটে কাজ ইম্পর্টেন্ট একদম অ্যাট ফার্স্ট কি ভালো মানের পোস্ট তৈরি করা নাম্বার টু হলো লিঙ্ক বিল্ডিং করা এবং নাম্বার থ্রি হলো কি করা কি করা ইনফরমেটিভ ফ্যান পেজ তৈরি করা এবং ইনফরমেটিভ ফ্যান পেজের মাধ্যমে তার মূল ফ্যান পেজে কাস্টমারকে ডাইভার্ট করা আমার কথা শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আর বাকি যে কাজগুলো বাকি কাজগুলো আমি খুব ইজিলি আপনাদেরকে বলতে পারবো একটা হচ্ছে অন পেজ অপটিমাইজেশন এটা তো আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম এটা তো খুবই সহজ তাই না একটা ফ্যান পেজের জন্য অন পেজ অপটিমাইজেশন করতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা না কোথায় আমরা টাইটেলে চেঞ্জ করে দেবো ইউআরএলে চেঞ্জ করে দেবো ইউআরএল শর্ট করবো তারপর কোথায় শর্ট ডেসক্রিপশন লং ডেসক্রিপশন ট্যাগ পোস্ট তাই না এগুলোই তো এবং আমাদের অন পেজ অপটিমাইজেশন করলে কী হবে এটা ফেসবুকে সার্চ করলেও দেখ ভিজিবল হবে প্লাস যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করলে আমাদের ইয়াটা ভিজিবল হবে আচ্ছা গ্রুপ পেজ তৈরি করা ফ্যান পেজ তৈরি করা এগুলো তো আপনারা পারবেন এগুলো পারা যাবে তো এগুলোর খুব একটা কাজ থাকেও না আর এগুলো তো কোম্পানি নিজেই তৈরি করে আর এই জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন হবে কেন গ্রুপ পেজ ফ্যান পেজ আমরা কেন তৈরি করব এই যে একটু আগে যেটা বললাম সাবঅর্ডিনেট পেজ তৈরি করা শৈল্পিক আমাদেরকে বললো তার মূল পেজে লাইক দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা ফেসবুকে অনেকগুলো সাবঅর্ডিনেট পেজ তৈরি করব অনেকগুলো সাবঅর্ডিনেট সাবঅর্ডিনেট ফ্যান পেজ তৈরি করব সাবঅর্ডিনেট গ্রুপ তৈরি করব মানে ইনফরমেশনের ইনফরমেশন গ্রুপ ইনফরমেশন ফ্যান পেজ ও লক্ষ্য কী থাকবে কোম্পানির মেইন ফ্যান পেজে ভিউয়ারকে ডাইভার্ট করা আচ্ছা এরপর হচ্ছে পজিটিভ কমেন্টস করা পজিটিভ কমেন্টস ঠিক আছে আমি একটা জিনিস দেখাই মনে করেন আমি কি এই সাবান রংফ রংফ সাগারের সাবান এখন এই সাবানের নিচে যদি অনেকে অনেকগুলো কমেন্টস আসে এখন কোম্পানি যদি প্রচার করে এই প্রচারটা কি পজিটিভ হয় নাকি রেজাল্টে পজিটিভ হয় নাকি নেগেটিভ নেগেটিভ হয় পজিটিভ নাকি পজিটিভ হয় নাকি নেগেটিভ হয় যত বেশি প্রচার তত বেশি কোম্পানির লাভ না ঠিক আছে আচ্ছা এটি কিন্তু একটা ভয়াবহ আকারও ধারণ করতে পারে প্রচারটা অনেক সময় কী হতে পারে ভয়াবহ রকমের হতে পারে এটা সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে ম্যাগি নেগেটিভ মার্কেটিং নেগেটিভ মার্কেটিং কি পুরোপুরি একটা কি একটা ব্র্যান্ড বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা একটা নেগেটিভ মার্কেটিং আচ্ছা আমি একটু পরে বলতেছি তো এখন এই যে রংস সাকারি ক্রিম সাবান এটাকে আমরা কি প্রচার করলাম হুম এখন প্রচার করার পরে কি হবে এটা স্বাভাবিক বা এটা সম্পর্কে মানুষ জানবে এখন এই যে অনেক পরিমাণ মানুষ এটাকে এটা সম্পর্কে জানতেছে এটা আমরা যেটা ধারণা করি যে কোম্পানির কি এটা লাভই হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এটা উল্টাটা হতে পারে যেমন আমাদের যে কমিউনিকেশন এটা হচ্ছে টু ওয়ে কমিউনিকেশন টিভিতে হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন টিভিতে যদি এই সামানের বিজ্ঞাপনটা দেখায় তাহলে কি মানুষ শুধুমাত্র শুনবে তাই না বাট পাবলিক কমেন্টসগুলো এখানে অ্যাড হবে না তো এখানে এই সামানটা যখন মানুষ দেখবে অথবা কিনবে তখন মানুষ কিন্তু নিচে কমেন্টস করবে মানুষ যদি পজিটিভ কমেন্টস করে যে সাবানটা ভালো সাবানটা আমার গাড়ি ভালো লাগছে তাহলে অন্য অন্য মানুষ ইন্সপায়ার হবে আমি কি বুঝাতে পারছি আবার যদি উল্টাটা করে কোনো মানুষ যদি বলে যে আমার কি আগে মাথায় চুল ছিল এই সাবানটা ব্যবহার করছে এখন আর চুলটুল নাই তখন মানুষ আর কি যারা কিনে থাকে তারা কিনবে ঠিক আছে তারা একটা নেগেটিভ মার্কেটিং হয়ে যাচ্ছে না তো সেই জন্য যে কোনো একটা ফ্যান পেজে করার পরে ফ্যান পেজের অথরিটিকে খুব সাবধানে লক্ষ্য রাখতে হয় যে কোনো নেগেটিভ কমেন্টস আসতেছে কিনা প্রোডাক্ট সম্পর্কে ঠিক আছে ফ্যান পেজ যদি কোনো নেগেটিভ কমেন্টস আসে প্রোডাক্ট সম্পর্কে তাহলে মানুষের কি স্থায়ীভাবে ওই প্রোডাক্টের প্রতি একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হবে সে দোকানে গিয়ে বলবে যাই আমাকে যে কোনো একটা সামান দেন ওই সাবানটা ছাড়া আমি কি বুঝতে পারছি তো সুতরাং বিভিন্ন বড় বড় ফ্যান পেজে সবসময় একজন লোককে রাখতে হয় শুধুমাত্র নেগেটিভ কমেন্টসগুলো মুছে দেওয়ার জন্য পাবলিক কমেন্টস তো অটোমেটিক্যালি পড়বে ঠিক আছে এবং নেগেটিভ কমেন্টসগুলো কী করার জন্য হ্যাঁ রিমুভ করার জন্য তাহলে আমাদের নেগেটিভ কমেন্টসগুলো মুছে দেওয়া সেটা একটা কাজ ঠিক আছে আচ্ছা নেগেটিভ কমেন্টসগুলো মুছে দেওয়া পাশাপাশি কি প্রয়োজন সাপেক্ষে পজিটিভ কমেন্টস দেওয়া এখন একটা নতুন ফ্যান পেজ যেখানে এখনও কোনো কী হয় নেই পাবলিক খুব বেশি জানে না ঠিক আছে পাবলিকের কোনো কোনো রকম এক্সেন্টিমেন্ট এখনো গ্রো হয় নেই তো সেখানে কি করা যাবে পজিটিভ কমেন্টস দেওয়া যাবে ঠিক আছে আচ্ছা মেগে নিয়ে যে কথাটা বলতেছিলাম 
এটা হচ্ছে নেগেটিভ মার্কেটিং এর একটা রেজাল্ট ম্যাগি ঠিক আছে বাস্তব বাস্তবে আমাদের দেশে যেটা আয় হয় যে কোনো ধরনের প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা যে আম খাচ্ছি ফরমালিন এমন কোনো খাবার নাই যেখানে কিনে ভেজাল নাই ঠিক আছে তো ম্যাগিতে পাও পাওয়া গেছিল কোথায় ইন্ডিয়াতে ম্যাগিতে যে পরিমাণ যদি খারাপ কোনো কিছু থাকে তার চেয়ে আমরা আমাদের যে কোনো ধরনের খাবার দাবারে কী আছে তার চেয়ে বেশি বেশি ভেজাল আছে ঠিক আছে এখন বাংলাদেশের কম্পারেটিভলি যতগুলো নুডলস আছে ম্যাগিটা ভালো ম্যাগির যদি এখানে খারাপ কিছু থাকো তারপরে ওইটা ভালো মানে খারাপের ভালো বাকি যেগুলো আছে ওগুলো ওগুলো আরও আরও খারাপ কিন্তু খারাপ যেগুলো আছে ওগুলো সাবলীলভাবে চলতেছে চলতেছে না মেগিরা বন্ধ হয়ে গেছে কেন এটা হচ্ছে নেগেটিভ মার্কেটিং ঠিক আছে তো ওই নেগেটিভ মার্কেটিং যদি কোনো একটা প্রোডাক্টের হয়ে যায় তখন ওই কোম্পানিটা কী করে ও তাদের ইমেজটা গ্রো করার জন্য তারা রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট করে তখন তারা আমাদেরকে কাজ দেয় যে আমার জন্য রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট করো আপনারা কি রেপুটেশন ম্যানেজমেন্টের কাজ কথা কথা শুনছেন রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে কোম্পানির ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এখন মেগি নুডলস কী হয়ে গেল তাদের ভাবমূর্তি পূর্ণ হয়ে গেল ঠিক আছে এখন মানুষ স্বাভাবিকভাবে মনে করতেছে কি মেগি নুডলস কীরকম ক্ষতিকর এখন ওদেরও তো অনেক কথা বলা থাকতে পারে তাই না তো ওরা যদি বলে যে আমাদের এটা এরকম টেস্ট করেছে এরকম করেছে সেরকম করেছে মানে ওদের সম্পর্কে যে কথাগুলো সরি ওদের যে কথাগুলো ওরা যদি জিনিসটা প্রমাণ সহ যদি বলে যে না আমাদের নুডলসে কোনো কিনেই খারাপ দিক নেই তাহলে এটা যদি ওরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে ব্যাপকভাবে যদি প্রচার করে তাহলে ওদের ইমেজটা আবার কী ধীরে ধীরে ফেরত আসবে না ঠিক আছে মানে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করবে ওটা হচ্ছে রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট মাঝখানে প্রাণ কোম্পানির এরকম হয়েছিল প্রাণ প্রাণের ওই যে জুসটা ম্যাঙ্গো জুস ওই যে ফেসবুকে আমরা দেখছিলাম যে খুব খারাপ পরিবেশে ম্যাঙ্গো জুস বানাচ্ছে ঠিক আছে ম্যাঙ্গো জুস জুসের বদলে আমরা কী খাচ্ছি অনেকগুলো খারাপ রেপুটেশন হয়ে গেছিলো না প্রাণ কী করছে রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট করা এখন মোটামুটি তারা কেস্টেবল হয়ে গেছে ঠিক আছে তো মেগি ব্রান্ডটাও দেখবেন আবার কিছুদিন পরে চলে আসবে তো যখন কোনো একটা কোম্পানি যখন ফল্টে পড়ে যায় যখন কোনো একটা কোম্পানির নেগেটিভ মার্কেটিং হয়ে যায় তখন কোম্পানি আমাদেরকে কাজ দেয় রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট করার জন্য তখন কোম্পানি বিশাল আকারে একটা বাজেট করে এবং কি দীর্ঘমেয়াদে একটা প্ল্যান করে যে আগামী তিন বছর অথবা চার বছর তখন প্রচুর পরিমাণ ফ্রিলান্সারকে হায়ার করে যে শুধুমাত্র কী করবে সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্লগ সাইটে ফোরাম সাইটে কী করবে শুধুমাত্র তাদের পক্ষে কী কী করবে রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট করবে মানে কোম্পানির যে ভালো দিকগুলো সেই দিকগুলো তুলে ধরবে আমি কি বুঝতে পারছি আপনি যদি আপোয়া করে যদি সার্চ করেন রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট লাগে অনেকগুলো কাজ পাবেন আচ্ছা নেগেটিভ কমেন্টস দেওয়া নেগেটিভ কমেন্টস মুছে দেওয়া পজিটিভ কমেন্টস দেওয়া কাজ মনিটরিং করা মনিটরিং করার কাজ হচ্ছে মূলত ম্যানেজারের কাজ ম্যানেজারিয়াল জব আমরা যখন আমরা যখন কোনো একটা কাজ ইয়া করব যেমন আমার আমি চাচ্ছি কি ইন্ডিয়া থেকে লাইক এখন আমার ইন্ডিয়া থেকে এক্সপেক্টেড লাইক আসতেছে কি না সেটা আমি কীভাবে বুঝবো মনিটরিং থেকে না আবার কোন দেশ থেকে লাইক করতেছে কে লাইক করতেছে যা লাইক করতেছে তার এজ কত সে ছেলে না মেয়ে আমরা বিস্তারিত তথ্য আমরা পাচ্ছি না ঠিক আছে তো যখন আপনি ফেসবুক ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবেন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার জন্য অন্যতম যোগ্যতা কি আপনাকে মনিটরিং জানতে হবে আপনি মনিটর করতে পারেন যে আপনি কাজ করতে চান কাজের ফলে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট কী হচ্ছে সেটা আপনি মনিটর করতে পারবেন এবং মনিটর করার পর কী করব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে কোন কাজটা আমি চালু রাখবো কোন কাজটা করাব না অথবা কোন দিকে গুরুত্ব দেবো কোন দিকে গুরুত্ব দেবো না আমি কি বুঝতে পারছি মনিটরিং তো কোনো একটা বায়ার যদি বলে যে আমার ফেসবুক ম্যানেজার প্রয়োজন এবং ফেসবুকের ওভারঅল সবগুলো কাজ করতে হবে তখন আমরা আমরা কী বলবো যে আমি সবগুলো কাজ করতে পারি এবং স্পেশালি মনিটরিংটা অনেক ভালোভাবে করতে পারি ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর হচ্ছে হ্যাঁ এরপর তো শেষ আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমরা মোটামুটি ফেসবুকের যতগুলো জব সেগমেন্ট আছে সবগুলো জব সেগমেন্ট নিয়ে আলোচনা করলাম কারো কোনো কোশ্চেন আছে আমি এখন সরাসরি আপকারে কাজে যাচ্ছি এখন আমি কী দেখবো যে সরাসরি বাইরের রিকোয়ারমেন্টগুলো কেমন হয় ঠিক আছে বাইরের যে সেগমেন্টগুলো কাজ দেয় সেই সেগমেন্টের সেগমেন্টগুলো কী কী হয় হ্যাঁ रिक्वयरमेंट क আমরা কাজগুলো কোথায় খুঁজবো ফাইন্ড ওয়ার্ক 
ठीक है फाइंड वाक शुद्म फेसबुक देखे जो सर्च कर फेसबुक नहीं क्ष कटा आ क्या तीन हज़ार चार सौ ऊनपंचाशा एर मध्य आवर लेकर क्या आई हज़ार दुशो सतान और फिक्स प्राइस का एक हज़ार नश एक हज़ार एकश बिरानबेटा को क्ज बेसि आवर लेकिन फिक्स प्राइस आवर लेकिन क्या बेसि अच्छा तेल करब करब कौन धरण क्या आवर लेकिन फिक्स प्राइस आवर लेक आवर लेक आवर लेक क्या मिनिमाम रेट कत बार बार तीन डलार अच्छा आप क्यागल देखी वार्चुअल एसिसटैंट नीड ए नीड ए फेसबुक मार्केटिंग एक्सपार्ट का आवरलि क्च का देखें उइ हाव एन अनलैन प्रोग्राम फर आफ्रिकान अमेरिकान दैट उइ मार्केट ऑन फेसबुक उइ हेड लाइक टू टेस्ट आउट ए फेसबुक मार्केटिंग एक्सपार्ट टू सी इफ यू कैन हेल्प आस जेनारेट क्यूकलि आफ्रिकान अमेरिकान लीड्स 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 मैंने लीड्स मैंने अपना बुझे लीड्स मैंने हलो आग्रह आग्रह क्रेता अथवा आग्रह व्यक्ति लीड्स लीड्स बोलते हमें जो एक फैशन हाउस नहीं तो फैशन हाउस जरा कपड़ चोपड़ कथवा ये बेपारे जरा आग्रह ठीक है आग्रह कस्टमर के बोली लीड्स लीड्स बै सेगमेंटिंग पोटेंशियल कस्टमार्स बेस्ड ऑन द बोथ इंटरेस्ट एंड एक्शन टू एड देम टू आवार सेल्स फानल एंड टेक देम टू आवार लैंडिंग पेज एखे बार जो धरण कथा बोलें एखे सबग कथा के जो सामाराइज करी प्रत्येक बारे प्रकाशभंगी एक 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 रकम है बाट प्रत्येक बार एक ही कथा बोले ठीक है जो फेसबुके क्ज करते बार आर रिलेटेड जेट पार्सन तक कि कलेक्ट कर दो वो जो रिलिभेंट लाइक रिलिभेंट लीड्स अभी बुझे पर कारण बार स्वाभाविक भाव चाहिए से जो प्रोडक्ट सेल कर से प्रोडक्ट कमन धरण मानव जो तरह एड हो क्लियर तेल ये कि बोलो रिलिवेंट लीड रिलिवेंट लीड्स और एक कथा बोलें जो फेक लाइक चाहना रियल लाइक चाहिए ठीक है सर इटे हमसे विभिन्न भाव में बोलते बाट मूल कथा यटाई तपर बोलते मैं कि करार्ज मैं आल्टिमेट उद्देश्य उद्देश्य से बोलें जो हमारा आल्टिमेट उद्देश्य हे मैं आल्टिमेट उद्देश्य फिलफिल कर फुलफिल करते चाहिए को क्लाब जो है तर मेम्बर कलेेक्शन करा नन प्रफिट अर्गानाइजेशन ठीक है सर आपके आल्टिमेट उद्देश्य बोल है को एक कम्पानी जो तरह चाहिए तरह प्रोडक्ट सेल करेंगे से आपके आल्टिमेट बी प्रोडक्ट सेल करते चाची ठीक है सर आल्टिमेट उद्देश्य बोल है ठीक है को एक बार जो आपके क्ज देवे बार प्रोडक्ट डेसक्रिपने जब डेसक्रिपने जा जा लागे बार तरह आल्टिमेट उद्देश्य बोल है आल्टिमेट उद्देश्य दुटे होते होते क्या उद्देश्य और होते कि आल्टिमेट चावा आल्टिमेट उद्देश्य बोले हमारे सेल्स बाढ़ते हैं अथवा बोले कि हाँ के परिमाण क्ज कर दीते हैं ठीक है आल्टिमेट उद्देश्य बोलें तपर बोलो फेक लाइक ना करार्जन तपर बोलें कि तरह रिलिवेंट लीड्स जोड़ करार्जन एवं जो पोस्टगू अपनी तैरि करबें से पोस्टगू होते हैं कि रिलिवेंट से पोस्टगू होते हैं अनेक बस कि एक मैं वहीगुल्लो देखे ही जो अपन मानुष अपना पेजे मानुष आसे ठीक है सर रिलिवेंट एवं कि खूब मान भलो मान पोस्ट तैरिरा और से पोस्टर मध्य सबग जिन इन इमेज टैक्स भिडियो और अडियो सब सबग जिन थका जगह देखे मानुष इमप्रेस हो विषय बोझे पर तो आप शिकार समय जो विषयगू हमें अपन के आलोचना कर विषयगू बी वो बार वो विषयगू बोलें बाट तर बलार प्रकाशभंगी क्यों होते डिफरेंट होते हमें कि बुझे पर सबग बार एक ही कथा बोलेंगे आप बुझे बोलें ये बार क्यों से बार मूल उद्देश्य क्या हमें क्षेत्र एक देखी ये बार कथाकार बार कथाकार यूनिटेड स्टेट अमेरिकान बार उ हाव एन अनलैन प्रोग्राम अफ आफ्रिकान अमेरिकान मैं निग्रुदे आफ्रिकान अमेरिकान निग्रुदे को संगठन दैट यू मार्केट On Facebook, we would like to test out a Facebook marketing expert to see if help us generate quality African American leads by. That means quality African quality African American leads. So leads, such as what kind of leads? African, not American. African American. That means African man, but Hindu American. Okay, sir. Okay. By segmenting potential customers based on our both interest and interest and actions to add them to our sales funnel. 
সেলস ফানেল তার মূল উদ্দেশ্যটা কি সেলস বাড়ানো অ্যান্ড টেক দেম টু আওয়ার ল্যান্ডিং পেজ ল্যান্ডিং পেজটা কি ল্যান্ডিং পেজটা কি বিমান যেখানে যেখানে ল্যান্ড করে একটা ল্যান্ডিং স্টেশন থাকে না ল্যান্ডিং ইয়ে থাকে না ঠিক আছে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে বিমান ল্যান্ড করে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে ল্যান্ডিং পেজটা কি আমরা যেই পেজটা লিঙ্ক বিল্ডিং করব আমি লিখলাম কি যে আপনি বাংলা বাংলাদেশের নিউজ জানতে এখানে ক্লিক করুন হ্যাঁ এখানে ক্লিক করুন এটা বলে আমি প্রথম আলুর প্রথম আলুর লিঙ্কটা দিলাম তাহলে প্রথম আলুর লিঙ্কটা কি কী বলবো এটা ল্যান্ডিং পেজ মানে আমি যে পেজে মানুষকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি আমি একটা ইনফরমেশান পেজ খুললাম সেই ইনফরমেশান পেজে একটা পোস্ট করলাম পোস্টের নিচে আমি একটা লিঙ্ক দিলাম তাই না তাহলে ওই লিঙ্কটা কি ওই লিঙ্কটা হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ আমি একটা ল্যান্ডিং পেজ এখানে দেখাই এই যে এটা আমি একটা সামান দিলাম আবুল বিউটি সোপ এবং নিচে কি এটা কি এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে আমরা কী বলবো এটা হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ এখন সহজ করে যদি আমরা বলি যে আমরা যদি কোনো কোনো জায়গায় একটা লিঙ্ক বিল্ডিং করি ওই লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের মধ্যে যে লিঙ্কটা আমরা দিই সেই লিঙ্কটা কি ল্যান্ডিং পেজ এখন আমি যেটা দিচ্ছি যে আবুল সোপ ডট কম এটা হচ্ছে একটা ল্যান্ডিং সাইট দ্যাট ইস নট এ ল্যান্ডিং পেজ ঠিক আছে এখন আবুল সোপ ডট কম এখানে আমার মতো কয়েকশো কয়েক হাজার পেজ থাকতে পারে না আমি দেখাই আপনাদেরকে ইউনিলিভার অথবা টয়টা এখন টয়টা কোম্পানি আমাদেরকে বললো তার কাজ করার জন্য কিন্তু সে আমাদেরকে সব ধরনের গাড়ি বিক্রি করতে বলে নাই ধরুন এক একজনকে এক একটা গাড়ি গাড়ি কি গাড়ির মার্কেটিং করতে বলছে এখন আমাকে যে গাড়ির মার্কেটিং করতে বলছে সাপোজ গাড়ি হচ্ছে এটা এখন এখানে ইউআরএলটা কেমন আছে ডট কম পর্যন্ত তাই না বাট টয়টা নতুন একটা কার ইন্ট্রোডিউস করছে মনে করেন এই এই গাড়িটা ইউরালটা ইউরালটা চেঞ্জ হচ্ছে না গাড়ির নাম কি হাইব্রিড হ্যাঁ হাইব্রিড দ্য মোস্ট এফিসিয়েন্ট পি এস এট এখন আমাদেরকে টয়টা বললো কি এই গাড়িটা মার্কেটিং করার জন্য ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে কী বলবে এই লিঙ্কটা তুমি নাও ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে লিঙ্ক দেবে এইটা তাহলে আমরা কাস্টমারকে নিয়ে আসবো কোথায় টয়টার মূল পেজে নাকি এই পেজে এই পেজে মানে টয়টার মূল সাইট হচ্ছে কি একটা বই আর এটা হচ্ছে বইয়ের একটা পৃষ্ঠা তাই না তো আমরা যখন লিঙ্ক বিল্ডিং করবো সবসময় আমরা কি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক বিল্ডিং করবো নাকি ওয়েব পেজের লিঙ্ক বিল্ডিং করবো কিসের ওয়েব পেজে লিঙ্ক বিল্ডিং করব ওয়েব পেজে লিঙ্ক বিল্ডিং করবো তাহলে তাহলে আমরা কী করবো এই লিঙ্কটাকে নিয়ে লিঙ্কটাকে কপি করলাম কপি করে আমি ধরুন ফেস ফেসবুকে দিচ্ছি এখানে যেটা আমি দিই ফেস্ট অটোমেটিক্যালি গাড়িটি চলে আসে চলে আসে না পাবলিশ তাহলে আমি যে লিঙ্কটা বিল করলাম এটা ল্যান্ডিং পেজ কি এখানে যদি ক্লিক করে সোজা কি টয়টার মূল পেজে যাবে না কোথায় যাবে এই পে এখানে যদি ক্লিক করে সোজা চলে যাবে ওই ওই পেয়ে যাই তাহলে এটা হচ্ছে একটা ল্যান্ডিং পেজ ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা বায়ার যখন আমাদেরকে কাজ করতে দিবে এখন একটা বায়ারের একটা কোম্পানির অনেক ধরনের প্রোডাক্ট থাকতে পারে একটা ওয়েবসাইট কিন্তু ওয়েব পেজ থাকবে কয়টা অনেকগুলো এবং এক একটা ওয়েবসাইটে এক এক ধরনের এক এক ধরনের প্রোডাক্টের কথা বলা থাকবে তো আপনার যখন কাজ করবেন আপনার একটা স্পেসিফিক পেজের কাজ করবেন আমি কি বুঝতে পারছি স্পেসিফিক একটা একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবেন তো সেই জন্য আপনার মূল লক্ষ্য মূল লক্ষ্য থাকবে কি তাকে বায়ারের যখন একটা নির্দিষ্ট পেজে নিয়ে যাওয়া তাহলে এখানে বাইরে আমাদেরকে ওটুকুই বলবে যখন কোনো বাইরে আমাদেরকে কাজ দেবে আমাদেরকে ওটুকুই বলবে যে এই কাজটা আমরা করবো কি করবো না এটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমি কি বুঝতে পারছি কাজটা করবো কি করবো না এটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের যতটুকু ইনফরমেশান প্রয়োজন ওটুকুই আমাদেরকে বলবে এখন বিস্তারিতভাবে বাইরে এখানে বলবে না বিস্তারিত কখন বলবে যখন আপনার সাথে চ্যাট হবে যখন সে আপনাকে হায়ার করবে তখন সে আপনাকে সব কিছু দিবে সব ব্যাপারে বিস্তারিত বলবে সব কিছু বলবে এখানে ম্যাক্সিমাম কোম্পানি তাদের এখানে ফ্যান পেজের নামও বলে না তাদের প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট কি সেটাও বলে না তাদের আলটিমেট কি কী কাজ করতে হবে সেটাই বলে এরকম বলে যে আমরা একটা হাউজিং কোম্পানি আমরা ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট সেল করতে চাই এখন আপনি আমাদের ফ্ল্যাট সেল করার ব্যাপারে যদি ইয়ে হন মানে কি ফেসবুকের মাধ্যমে যদি আপনি ফ্ল্যাট সেল করতে পারেন তাহলে কি কাজে অ্যাপ্লাই করেন একটুকু থাকে বাট সেই কোম্পানির নাম কি ওদের কোথায় আসে কোথায় কী আসে এত ব্যাপারে বিস্তারিত বলে না আমি কি বুঝতে পারছি আর আমরা যখন অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করার সময় আমাদের অত বিস্তারিত না না জানলেও চলবে আমাদের শুধু জানা দরকার যে এই কাজটা কাজের ন্যাচারটা কি কাজটা আমরা করতে পারবো কি পারবো না যদি মনে করেন যে কাজটা করতে পারবেন তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন 
তাহলে এখানে ল্যান্ডিং পেজ আমরা যতটুকু বুঝলাম এটা হচ্ছে আফ্রিকান আমেরিকানদের একটা পেজ সেই পেজে তারা কোনো একটা কিছু সেল করে তাই না এবং আপনাকে ফেসবুকে কাজ করতে হবে কী জন্য ফেসবুকে কাজ করবেন এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজ করবেন এবং সেই ল্যান্ডিং পেজে ভিউয়ারকে ডাইভার্ট করার জন্য এবং সেই ভিউয়াররা কেমন হবে কেমন হবে যারা তাদের রিলিভেন্ট মানে যারা তাদের প্রোডাক্টের ব্যাপারে আগ্রহী আমি কি বুঝতে পারছি এরপর দেখেন তাহলে আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলো প্রত্যেকটা বাইরের ক্ষেত্রে সেম প্রত্যেকটা বাইরের একই কথা বলে জাস্ট একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে ভাষাটা চেঞ্জ চেঞ্জ বাট মনের কথাটা সবার সেম ফেসবুক অ্যান্ড গুগল অ্যাডওয়ার্ডস আচ্ছা দোকানে এটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং মাই ক্লায়েন্ট ইজ লুকিং ফর এ কন্ট্রাক্টর টু এসিস্ট ইন পার্সোনাল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং দিস মে ইনক্লুড ফেসবুক অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়েবসাইট মাস্ট বি গুড কনভার্সেশনালিস্ট হ্যাভ গুড মেমোরি অ্যান্ড ইস এ টাচ আউট দি ট্র্যাক রেকর্ড ঠিক আছে মাই ক্লায়েন্ট ইজ লুকিং ফর মাই ক্লায়েন্ট মানে কি সে একটা কোনো একটা কোম্পানির পক্ষ থেকে ইয়েটা দিছে মানে সে কোনো একটা কোম্পানিতে জব করে ওই ওই কোম্পানির পক্ষ থেকে সে পোস্টটা করছে যে তার ক্লায়েন্ট তার কোম্পানিতে এমন একজন লোক দরকার যে সে কি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে পারে যার অনেক ভালো ট্র্যাক রেকর্ড আছে আগে 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 ভালো কাজ করছে এবং যে কি তার মেমোরি ভালো তারপর কি কনভার্স কনভার্সেশন ভালো কিছুই ইয়া চাইছে এখানে মূল কথা একই এস ইউ ফর রিয়েল রিয়েল স্টেট ওয়েবসাইট ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ওয়াজ হ্যাক্ট নিট এক্সপার্ট টু রিকভার কারো অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে এখন সে কি এটা রিকভার করার জন্য পোস্ট করছে চেঞ্জ ফেসবুক পেজ ইউআরএল সে পেজের ইউআরএলটা চেঞ্জ করতে পারতেছে না ওইটা চেঞ্জ করে দিতে হবে ফেসবুক অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্ট রিকভারি এগুলো ছোটোখাটো কাজ আমাদের মূল কাজ হচ্ছে ফেসবুকের পোস্ট করা আপনি ফেসবুকের পোস্ট করে অনেকগুলো কাজ পাবেন একটা হচ্ছে লাইক বাড়ান আর একটা পোস্ট তৈরি করা যোগ আমরা আমি আপাতত আপনাদেরকে কাজ দিচ্ছি যে আপনারা ফেসবুকের কাজগুলো দেখবেন এতদিন আমরা যে কাজগুলো শিখছি ওই কাজগুলো দেখবেন ঠিক আছে ফেসবুকের কাজগুলো আপনারা ফেসবুক নিয়ে সার্চ সার্চ করবেন এখানে যে কাজগুলো দেখবেন সেগুলো মিলিয়ে দেখবেন যে আপনার জানার সাথে সেগুলো মিলতেছে কিনা এবং আপনি সেই কাজগুলো করতে অ্যাভেলো কিনা ঠিক আছে যদি মনে করে যে না এই কাজটা আমার বুঝতে সমস্যা হচ্ছে অথবা এই কাজটা আমি পারবো বলে মনে হচ্ছে না তখন সেই জিনিসটা আপনি লিখবেন খাতায় লিখবেন লিখে কিনে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে আমি আমি সেটা বুঝিয়ে দেবো আর অ্যাপ্লাই করার আগে এখানে আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে অ্যাপ্লাই ক্লাস আপনারা অবশ্যই অ্যাপ্লাই ক্লাসটা নিয়ে যাবেন দেখেন এখানে একটা অ্যাপ্লাই ক্লাস আছে অ্যাপ্লাই ক্লাস অ্যাপ্লাই করার আগে অবশ্যই এই ক্লাসটা দেখেই অ্যাপ্লাই করবেন এটা আড়াই ঘন্টার একটা ক্লাস এটা দেখেই অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে কারণ অ্যাপ্লাই করার আগে অ্যাপ্লাই কীভাবে করবেন কাবালাটার কীভাবে লাগবেন এখানে অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি আছে এটা না দেখে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার অ্যাপ্লাইটা ভালো ভালো হবে না অনেকগুলো অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু অ্যাপ্লাই করলে করলে লাভ হবে না ঠিক আছে কীভাবে অ্যাপ্লাই করলে আমরা রেসপন্স পাবো কীভাবে অ্যাপ্লাই করলে আমরা সহজে কাজ পাবো এখানে তার বিস্তারিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আছে আপনারা অ্যাপ্লাই ক্লাসটা নিয়ে যাবেন অ্যাপ্লাই ক্লাসটা হচ্ছে এখানে ওদেরকে বললে বললেই দিবে অ্যাপ্লাই ক্লাস অ্যাপ্লাই ক্লাস বললেই দিবে তাহলে আজকে আমরা শিখবো অ্যাপ্লাই ক্লাস বললেই দিবে তাহলে আপনারা আমি আগে যে ভিডিওগুলো ভিডিওগুলো রেফারেন্স দিচ্ছে সেগুলো নিয়ে যান ক্লাস কি কোন ভিডিও যে ভিডিওগুলো আমি রেফারেন্স দিলাম এখানে এগুলো এই ভিডিওগুলো নিয়ে যাবেন ক্লাস অ্যাপ্লাই ক্লাস নিয়ে যাবেন এবং আপনাদের এই সপ্তাহের কাজ হলো ফেসবুকটা দেখা 
ফেসবুকে কাজগুলো দেখা ফেসবুকের কাজগুলো বাইরে কি ভেবে দেয় মানে সেগুলো দেখা ঠিক আছে আর ওই যে ভিডিওগুলো আছে সবগুলো ভিডিও ভিডিও ইয়ে করা দেখা আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো অবশ্যই আপনার ফেসবুকের ফ্যান পেজ থাকতে হবে ফেসবুকের ফ্যান পেজ থাকতে হবে যদি ফেসবুকের ফ্যান পেজ যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবেন না যদি বায়ার জিজ্ঞেস করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা চাইবে যে আপনার একটা প্রুভেন ট্র্যাক রেকর্ড অথবা প্রুভেন এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স তো অবশ্যই লাগবে তো আপনি এক্সপিরিয়েন্স নিজেকে দেখাবেন কীভাবে আপনি যদি মুখে বলেন যে আমি অনেক এক্সপার্ট আমি অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমি অনেক ভালো কাজ জানি এটা বাইরে বুঝবে না বাইরেকে বোঝানো সহজ হবে না সবচেয়ে সহজ হবে কী করলে কি করলে আপনি যদি একটা ফ্যান পেজ তৈরি করেন ঠিক আছে তো আপনারা ফ্যান পেজ তৈরি করবেন তার সামনে যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি সেই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং অ্যাট লাস্ট যখন কাজে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই ভিডিওটা দেখবেন অ্যাপ্লাই করার ভিডিও দেখবেন দেখে দেখে কাজে অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে আমি যদি আগামী ক্লাসে যাওয়া হয় আমি এটা নিয়ে আরও আলোচনা করব আপনারা কাজগুলো করেন কাজগুলো অ্যাপ্লাই করবেন এবং যারা যারা অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করতে যা যা প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আগামী ক্লাসে আলোচনা করব আপনাদের প্রবলেমগুলো মানে সলিউশন নিয়ে ঠিক আছে কার কোনো কোশ্চেন আসতে ক্লাস নেই ওকে সবাইকে ধন্যবাদ